सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने दर्जेदार अशा व्हिडिओ लेक्चर साठी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा अभ्यास मित्र युट्यूब चॅनल नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो जे आपण भूगोलाचे लेक्चर सिरीज सुरू केले त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक एकतीस पाहत आहोत ते भूमिगत पाण्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे ह्या घटकामध्ये आज आपण काय अभ्यास करणार आहोत भूमिगत पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे तसेच क्षेपण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे तर चला सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला जे भूमिगत पाण्यामुळे निर्माण झालेले भूरूप आहेत ना त्यांनाच दुसरं नाव आहे काष्ट चक्राची संबंधित भूरूपे हे पण इथं लक्षात घ्या आणि जे हे भूरूपे प्रभावीपणे तयार होतात ना ते प्रामुख्याने जे चुनखडीचे प्रदेश आहेत ज्या ठिकाणी चुनखडीचा खडक आहे त्या ठिकाणी ही भूरूपे निर्माण होत असतात आणि त्या ठिकाणी हे कार्य असताना ते प्रभावीपणे होत असत चुनखडीच्या प्रदेशामध्ये हे पण इथं लक्षात घ्या त्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जे ही डायग्राम आहे ना हे आपल्याला दिलेले आहे भूमिगत पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण झालेले भूरूपे ह्या ठिकाणी तुम्हाला जे दिसत आहे ना मित्रांनो हे वेगवेगळे भूरूपे आहेत त्यांना वेगवेगळी नावं आहेत ते आपण पुढे अभ्यास करू फक्त ह्या ठिकाणी एवढं लक्षात घ्या की ह्या प्रकारे हे भूमिगत पाण्यामुळे वेगवेगळे भूरूपे निर्माण होतात ही डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित बघा हे वेगवेगळे भूरूपे निर्माण झालेले आहेत या ठिकाणी तेच आता आपण अभ्यास करू चला मग आता आपण एका एका भूरूपाचा अभ्यास करू त्यानंतर आता आपण पाहणार आहोत ते भूमिगत पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे त्यामध्ये प्रामुख्याने पाच भूरूपे निर्माण होतात भूमिगत पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे पहिलं भूरूप आहे अवकूट किंवा त्याला इंग्रजीमध्ये लॅपिस म्हटलं जातं दुसरं भूरूप आहे विलयन विवर त्यालाच म्हटलं जातं अवतरण छिद्रे तिसरं भूरूप आहे कुंड त्याला इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं डोलाइन्स चौथं भूरूप आहे सकुंड किंवा त्याला म्हटलं जातं उहाला आणि पाचवं भूरूप आहे राजकुंड त्यालाच इंग्रजीमध्ये पोल्ले म्हटलं जातं आणि चूर्णकूट त्यालाच म्हटलं जातं उंच वटे मित्रांनो हे भूरूपे आहेत ना हे पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूप आहेत हे भूरूपे आपण पुन्हा एकदा बघू अवकूट किंवा लॅपिज विलयन विवर त्यालाच म्हटलं जातं अवतरण छिद्रे तिसरं भूरूप आहे कुंड किंवा डोलाइन्स चौथं भूरूप आहे सकुंड किंवा उहाला पाचवं भूरूप आहे राजकुंड किंवा त्याला म्हटलं जातं पोले व चूर्णकूट त्याला म्हटलं जातं उंचवटे हे भूरूपे आहेत चला मग आता आपण एका एका भूरूपाचा अभ्यास करू त्यानंतर आता आपण पहिलं भूरूप अभ्यास करू पहिलं भूरूप आहे अवकूट किंवा लॅपिज हे कशा प्रकारे निर्मिती होते किंवा तयार होतो त्यात आपण जाणून घेऊ चुनखडीच्या प्रदेशातील खडकांना अनेक ठिकाणी भेगा व जोड असतात कार्बन डायऑक्साइड वायुयुक्त पावसाचे पाणी खडकांच्या भेगातून व जोडातून आत झिरपते त्यामुळे खडकांना असलेले जोड व भेगा रुंदावतात अशा प्रकारे भूपृष्ठावर अंकुचदार स्तंभासारखे भाग शिल्लक राहतात त्यांना लॅपिज किंवा अवकूट असे म्हणतात या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात घ्या की जे चुनखडीचे प्रदेश आहेत ना त्यामध्ये जे खडक असतात ना चुनखडीचे त्यामध्ये काही ठिकाणी काय असतात तर भेगा असतात आणि काही ठिकाणी जोड असते भेगा आणि जोड काय असतं हे याच्या पहिले आपण अभ्यास केला आहे आणि त्या ठिकाणी जे भेगा आणि जोड आहेत ना त्यामध्ये जे कार्बन डायऑक्साइड वायुयुक्त पावसाचे पाणी असतं ना ते भेगांमधून आणि जोडांमधून झिरपते त्यामुळे काय होतात जे जोड आणि भेगा असतात ना त्या रुंदावतात आणि त्यामुळे भूपृष्ठावर ना अंकुचदार स्तंभासारखे काही भाग शिल्लक असतात त्यांनाच म्हटलं जातं लॅपिज किंवा अवकुंट हे पहिलं भूरूप आहे ह्या प्रकारे हे पहिलं भूरूप निर्माण होतं या भूरूपाला वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे नाव आहेत ते आता आपण बघू ह्या भूरूपाला फ्रेंच भाषेत लॅपिज म्हटलं जातं जर्मनी भाषेत कॉरेन म्हटलं जातं ग्रेट ब्रिटनमध्ये क्लिंट म्हटलं जातं आणि रशियात व सैबेरिया त्याला अवकूट म्हटलं जातं हे पण इथं लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण दुसरं भूरूप अभ्यास करू विलयन विवर त्यालाच म्हटलं जातं अवतरण छिद्र चुनखडीच्या प्रदेशात कार्बन डायऑक्साइड युक्त पाण्याची रासायनिक क्रिया प्रामुख्याने होते चुनखडकाचे भाग विरघळून विवराची निर्मिती होते यांनाच विलय विवर असे म्हणतात किंवा अवतरण छिद्र असे म्हणतात जे चुनखडीचे प्रदेश आहेत त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड युक्त पाण्याची रासायनिक क्रिया होते आणि त्यामुळे काय होतं जे खडक असतात ना ते चुनखडीचे ते विरघळून विलयन विवर किंवा अवतरण छिद्र हे तयार होत असतं 
हा ठिका तुम्हें डायग्राम मध्य बित्रनो ये निर्मित कशा प्रकार होते पैलदा हा प्रकार हा प्रकार ही निर्मित होते अपन पुनः एकदा समझू घे कशा प्रकार छिद्र मित्रों तुम्हें हाठिका पात आती ना यहाँ मटल जलयन विवर कि अवतरण छिद्र हेचते है विवलन विवरण क्या आता अपन तीसरा भूरूपा अभ्यास करूँ त्यानंतर तीसरं भूरूप आहे कुंड किंवा डोलाइन्स चुनखडीच्या प्रदेशात जेव्हा द्रावणाची क्रिया वाढते तेव्हा अवतरण छिद्राचा आकार अधिकच विशाल होतो अशा विशाल दंड गोलाकार खोलखंड्यांनाच कुंड किंवा डोलाइन्स असे म्हणतात जे आता आपण बघितलं ना अवतरण छिद्र त्याचा जो आकार असतो ना तो अधिक विशाल होतो आणि विशाल आणि दंड गोलाकार होतो जो खड्डा निर्माण होतो ना अवतरण छिद्रामुळे फक्त तो मोठा होतो आणि त्याला म्हटलं जातं कुंड किंवा त्याला डोलाइन्स म्हटलं जातं आणि जे कुंड किंवा डोलाइन्स आहे ना त्याचे पण काही प्रकार आहेत ते पण इथं लक्षात घ्या काही कुंडांना म्हटलं जातं द्रावण डोलाइन्स दुसरा प्रकार आहे अपपात डोलाइन्स आणि तिसरा प्रकार आहे अवतलन डोलाइन्स हे काही प्रकार आहेत कुंड किंवा डोलाइन त्यानंतर चौथं भूरूप आहे सकुंड किंवा उहाला हे कशा प्रकारे तयार होतो ते जाता आपण जाणून घेऊ यामध्ये काय होतं जे कुंड असतं ना ज्यात आपण कुंड बघितलं त्या कुंडाच्या ज्या बाजू असतात ना त्या झिजून कालांतराने एक मोठा कुंड होतो म्हणजे कुंड असतात ना ते एकत्र येऊन एका विशाल कुंडाची निर्मिती होते आणि त्यालाच म्हटलं जातं सकुंड किंवा उहाला मित्रनो ये इत लक्षा घया अपन जे हे भूरूपे अभ्यास करी आहोत ना ये पानी अपसरण कार्या निर्माण भूरूपे हैं क्या आता अपन पांचवा भूरूप बगू पांचव भूरूप राजकुंड कि पोले मटल जूर्णकूट कि उचवटे हे भूरूपे कशा प्रकार निर्माण होता त्यात आपण जाणून घेऊ चुनखडी च्या प्रदेशात निर्माण होणाऱ्या सकुंड ची खोली व विस्तार वाढल्यास राजकुंडाची निर्मिती होते यामध्ये काय होतं तर जे सकुंड असतात ना त्यांची खोली आणि विस्तार फक्त वाढत असतं आणि त्याला म्हटलं जातं राजकुंड असं म्हटलं जातं आणि युरोपातील समुद्राच्या पश्चिमेस सर्वात मोठा राजकुंड आहे आणि त्याची जी लांबी आहे ना ती चौसष्ट किमी आहे आणि जी रुंदी आहे म्हणजे रुंदी या ठिकाणी तुम्ही खोली समजा ती आहे ना ती पाच ते अकरा किमी इतके आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या पहिल्यांदा काय मित्रांनो तयार होतं पहिल्यांदा विलयन छिद्र तयार होतं आणि त्याचा जेव्हा तो वाकार वाढतो ना तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं कुंड म्हटलं जातं आणि जो कुंड असतो ना त्यापासनं सकुंड तयार होतो आणि जो सकुंड तयार होतो ना त्यापासनं राजकुंड तयार होतो हे पण इथं लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण पाहू चूर्णकूट किंवा उंचवटे सकुंड व राजकुंडाच्या विस्तृत तळभागावर काही ठिकाणी कठीण चुन्याच्या खडकांचे अवशिष्ट भाग पाहावयास मिळतात त्यांनाच चूर्णकूट किंवा उंचवटे असे म्हणतात जे आपण सकुंड आणि राजकुंड पाहिले ना त्यांचा जो तळभाग असतो ना तळभागावर काही ठिकाणी काय असतात कठीण जे चुन्याचे खडक असतात ना त्यांचे अवशिष्ट भाग तसेच आपल्याला पाहावयास मिळतात आणि त्यांनाच म्हटलं जातं चूर्णकूट किंवा उंचवटे ह्या प्रकारे हे भूरूपे तयार होतात त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ मित्रांनो आता आपण पाहणार आहोत भूमिगत पाण्याच्या निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे आतापर्यंत जे आपण अभ्यास केली ती पाण्याच्या अपसरण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे होती आणि आता आपण अभ्यास करत आहोत ते पाण्याच्या निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारी भूरूपे पहिलं भूरूप आहे अधोमुखी किंवा त्याला म्हटलं जातं पाताळ लवण स्तंभ दुसरं भूरूप आहे उद्वमुखी किंवा त्याला म्हटलं जातं आकाशी लवण स्तंभ आणि तिसरं भूरूप आहे गुहा स्तंभ पुन्हा एकदा लक्षात घ्या पहिलं भूरूप आहे अधोमुखी किंवा त्याला म्हटलं जातं पाताळ लवण स्तंभ दुसरं भूरूप आहे उद्वमुखी किंवा आकाशी लवण स्तंभ आणि तिसरं भूरूप आहे गुहा स्तंभ तर चला मग आपण ह्या भूरूपांचा अभ्यास करू हे भूरूप पाहण्याच्या पहिले तुम्ही ह्या ठिकाणी मित्रांनो बघू शकता ही डायग्राम आहे ना ही भूमिगत पाण्याच्या निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारी भूरूप आहेत अधोमुखी लवण स्तंभ आहेत हे ते आहेत ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत ना हे अधोमुखी लवण स्तंभ आहेत आणि उद्वमुखी जे लवण स्तंभ आहेत ना ते ह्या प्रकारे आहेत हे ते उद्वमुखी लवण स्तंभ आहेत आणि जे संलग्न लवण स्तंभ आहेत यालाच म्हटलं जात गोवा स्तंभ ते ह्या प्रकारे निर्माण होतात ही झाली पाण्याचे निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारे भूरूपांचे डायग्राम आहे हे तुम्ही इथे व्यवस्थित लक्षात घ्या 
आणि जे विलयन व्यूअर असतं ना म्हणजे अवतरण छिद्र ते ह्या प्रकारे निर्माण होत या ठिकाणाहून पाणी हे आत शिरत असतं आणि जे पाणी आत शिरतं ना त्याच्यात काही रासायनिक अभिक्रिया होऊन या ठिकाणी वेगवेगळे भुरुपे निर्माण होतात आणि जे हे खडक असतात ना प्रामुख्याने हे चुनखडीचे खडक असतात आणि या ठिकाणी ही क्रिया असते ना ही प्रभावीपणे होत असते तर चला मग आता आपण एका एका भुरुपाचा अभ्यास करू सविस्तरपणे पहिलं भुरूप आपण बघितलं ते अधोमुखी किंवा पाताळ लवण स्तंभ हे कशा प्रकारे निर्माण होतं ते आता आपण जाणून घेऊ गुहेच्या छपरामधूनच तुनखडीचे बनलेले द्रावण झिरपू लागते हे झिरपणारे पाणी थेंबा थेंबाने छताच्या भागाकडून गुहेच्या तळभागावर ठिबकते यावेळी छताला छार चिटकून राहतात ही क्रिया दीर्घकाळ सुरू राहते त्यामुळे छपरापासून तळभागाकडे लोम करणारे निमुते स्तंभ तयार होतात आपण बघितले ते हे ते स्तंभ हा पूर्ण जो भाग आहे ना याला गुहा म्हटलं जातं हे पण लक्षात असू द्या पुन्हा एकदा समजून घेऊ जो गुहा असतो ना त्या गुहेच्या छपरामधूनच जे चुनखडीचे द्रावण असतं ना ते हळूहळू झिरपू लागतं आणि ते थेंबा थेंबाने तळभाग आहे ना ते तळभागावर ठिपकत असते आणि त्यावेळी छत असतं ना ते छताला छार चिटकून राहतात आणि ही क्रिया दीर्घकाळ चालू राहते आणि त्यामुळे काय होतं जे छपर आहे ना त्या छपराला तळभागाकडे लोम करणारे निमुळते स्तंभ तयार होतात आणि त्यांनाच म्हटलं जातं अधोमुखी किंवा पाताळ लवण स्तंभ ह्या प्रकारे हे भुरूप तयार होतं त्यानंतर आता आपण दुसरं भुरूप बघू दुसरं भुरूप आहे उद्वमुखी किंवा आकाशी लवण स्तंभ हे कशा प्रकारे निर्माण होतं ते पण आता आपण जाणून घेऊ गुहेच्या छपराला चिटकलेले द्रावण गुहेच्या तळभागावर थेंबा थेंबाने ठिपकत असते या ठिबकणाऱ्या द्रावणात कॅल्शियम कार्बोनेट हा क्षार पदार्थ जास्त प्रमाणात असतो हा क्षार गुहेच्या तळभागावर साचतो ही क्रिया दीर्घकाळपर्यंत सुरू असल्यास गुहेच्या तळभागावर छपराकडे उंच वाढत गेलेले स्तंभ तयार होतात त्यांना म्हटलं जातं उद्वमुखी किंवा आकाशी लवण स्तंभ ह्या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात घ्या हे जे स्तंभ तयार होतात ना यांनाच म्हटलं जातं उद्वमुखी लवण स्तंभ ते पुन्हा आपण एकदा या ठिकाणी समजून घेऊ की जी गुहा असते ना त्या गुहामध्ये जे द्रावण असतं ना ते तळभागाच्या तळभाग असत ना त्याकडे ते थेंबा थेंबाने हे ठिपकत असत आणि जे ठिबकणारे द्रावण असतं ना त्यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट यांचे क्षार जास्त असतात जास्त प्रमाणात असतात आणि त्यामुळे जे क्षार असतात ना ते तळभागाकडे साचतात आणि ही क्रिया असते ना ही दीर्घकाळपर्यंत सुरू असते गुहेच्या तळभागावर आणि छपराकडे उंच स्तंभ हे वाढत जातात आणि त्यांना म्हटलं जातं उधवमुखी किंवा आकाशी लवण स्तंभ त्यानंतर आता आपण तिसरं भुरूप अभ्यास करू तिसरं भुरूप आहे गुहास्तंभ हे कशा प्रकारे निर्माण होतं तेच आता आपण जाणून घेऊ गुहेच्या भागात तयार झालेले अधोमुखी व उधवमुखी लवण स्तंभ कालांतराने एकमेकात जोडले जातात व त्यांच्यापासून एक संलग्न असा स्तंभ तयार होतो त्यालाच गुहास्तंभ असे म्हणतात मित्रांनो ते डायग्रॅम मध्ये पुन्हा एकदा आपण बघू हा तो स्तंभ याला म्हटलं जातं संलग्न लवण स्तंभ किंवा गुहास्तंभ पुन्हा या ठिकाणी आपण एकदा समजून घेऊ जे अधोमुखी आणि उधोमुखी लवण स्तंभ असतात ना ते कालांतराने एकमेकांना जोडले जातात आणि त्यांच्यापासून जो संलग्न एक स्तंभ तयार होतो ना त्यालाच म्हटलं जातं गुहा स्तंभ ह्या प्रकारे हे पाण्याच्या निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारी भुरुपे होती त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ आणि आता आपण जे भुरुपे अभ्यास करणार आहोत ना ते क्राष्ट संबंधित भुरुपे अभ्यास करणार आहोत पहिलं भुरूप आहे क्राष्ट गवाक्ष दुसरं भुरूप आहे विलयन प्रवाह तिसरं भुरूप आहे शुष्क दरी चौथं भुरूप आहे अंध दरी पाचवं भुरूप आहे बोगदा सहावं भुरूप आहे नैसर्गिक सेतू आणि सातवं भुरूप आहे गुवा हे भुरूप आहे लक्षात घ्या मित्रांनो हे जे निर्माण होतात ना ते क्राष्ट संबंधित भुरूप आहेत आणि जी ही क्रिया होते ना ही चुनखडीच्या प्रदेशामध्ये ज्या ठिकाणी चुनखडीचे खडक आहेत ना त्याच ठिकाणी ही क्रिया प्रामुख्याने प्रभावीपणे घडत असते हे भुरूप आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा लक्षात घ्या क्राश गवाक्ष त्यानंतर विलयन प्रवाह शुष्क दरी अंध दरी बोगदा नैसर्गिक सेतू आणि शेवटचं भुरूप गुवा ह्या भुरूपांचा आपण आता सविस्तरपणे अभ्यास करू त्यानंतर आता आपण पहिलं भुरूप अभ्यास करू ते क्राष्ट गवाक्ष चुनखडीच्या प्रदेशात एखादी भूमिगत नदी भूपृष्ठाखालील गुहेतून वाहत असताना त्या गुहेच्या छपराचा काही भाग खचतो खचलेल्या भागातून निर्माण होणाऱ्या लांबच लांब व रुंद खिंडाला क्राष्ट गवाक्ष म्हणतात 
हे ठिकाणी काय होतं चुनखडीच्या प्रदेशामध्ये एखादी भूमिगत नदी असते ना ती भूपृष्ठाखालील गुहेतून वाहत असते म्हणजे जे आपण जी गुहा बघितली होती ना त्याच्या खालून ती वाहत असते आणि जी वाहत असताना काय होतं तर जो गुहेचा वरचा भाग असतो ना काही भाग हा खचतो आणि खचलेल्या भागातून निर्माण होणाऱ्या लांबच लांब रुंद खिंडाला क्राष्ट गवाक्ष म्हणतात ह्या प्रकारे हे भूरूप निर्माण होत त्यानंतर दुसरं भूरूप आहे ते विलयन प्रवाह भरपूर पाणी असलेल्या मोठ्या नद्या मैदानावरून वाहतात अवतरण छिद्रात पूर्णतया गडप न होता आपला मार्ग प्रस्थापित करतात अवतरण छिद्रात गडप झालेल्या जलप्रवाहास विलयन प्रवाह म्हणतात हे भूरूप कशा प्रकारे निर्माण होत एखादी नदी आहे त्या नदीला भरपूर पाणी आहे आणि ती नदी असते ना ती मैदानावरून वाहत असते आणि जे अवतरण छिद्र आहे अवतरण छिद्र म्हणजेच त्याला दुसरं नाव आहे विलयन छिद्र त्यात ही नदी असते ना पूर्णतया गडप न होता आपला मार्ग प्रस्थापित करते म्हणजे बाकीचं नदीचं पाणी आहे ना त्यात ते छिद्रातून जाते पण ती पूर्णतः गडप नाही होत पाण्याचा मार्ग ती बदलते आणि जे पाणी असतं ना ते अवतरण छिद्रात गडप झालेलं असतं ना जलप्रवाह त्या ठिकाणी निर्माण होतो ना त्यालाच म्हटलं जातं विलयन प्रवाह ह्या प्रकारे हे दुसरं भूरूप निर्माण होत असत त्यानंतर आता आपण तिसरं भूरूप अभ्यास करू तिसरं भूरूप शुष्क दरी ज्या अवतरण छिद्रात नदी प्रवाह गडप होतो त्या अवतरण छिद्राच्या पुढील दरीतूनच पाणी मुळीच वाहत नसल्यामुळे अशा जलविरहित दरीला शुष्क दरी असे म्हणतात या ठिकाणी काय होतं जे अवतरण छिद्र असत ना त्यामध्ये जी नदी गडप झालेली असते ना त्या अवतरण छिद्रात आणि त्याच्या पुढील दरीत म्हणजे त्या ठिकाणी एक पुढे दरी निर्माण झालेली असते आणि त्या दरीमध्ये पाणी असतं ना ते वाहत नाही त्या ठिकाणी म्हणजे जी दरी असते ना ती जलविरहित असते म्हणजे त्या दरीमध्ये पाणी नसतं आणि त्याला म्हटलं जातं शुष्क दरी ह्या प्रकारे हे तिसरं भूरूप निर्माण होतं आणि जी अंध दरी पण आहे ना ती पण ह्याच प्रकारे निर्माण होते ते आता आपण जाणून घेऊ दीर्घकाळपर्यंत नदी प्रवाह उगमापासून अवतरण छिद्रापर्यंत नदी वाहत राहते या दरम्यानच्या काळात अवतरण छिद्राच्या पुढील दरी पात्रावरील नदीच्या वाहण्याची लक्षणे अपष्ट होऊ लागतात अशा दरीच्या भागास अंध दरी असे म्हणतात या ठिकाणी काय होतं मित्रांनो जो नदी प्रवाह असतो ना तो अवतरण छिद्रापर्यंत वाहत असतो आणि जे अवतरण छिद्र आहे ना त्याच्या पुढील भागात दरी निर्माण झाली असते ती आपण दरी बघितली ती आणि जी ही दरी असते ना यामध्ये जी नदीचं पाणी आहे ना ते वाहण्याची लक्षणे असतात ना ते अपष्ट होतात म्हणजे त्या ठिकाणी आता पाणी वाहू शकत नाही किंवा त्या ठिकाणाहून नदी वाहू शकत नाही अशा दरीच्या पात्राला अंध दरी असे म्हणतात अशा प्रकारे हे भूरूप निर्माण होतं त्याला म्हटलं जातं अंध दरी त्यानंतर आता आपण पाचवं भूरूप अभ्यास करू पाचवं भूरूप आहे बोगदा चुनखडीच्या प्रदेशात भूपृष्ठावरील जलप्रवाहाचे पाणी खडकांच्या आडव्या उभ्या जोडातून आत झिरपते त्यामुळे भूपृष्ठाखाली निर्माण होणारी गुहा व भूपृष्ठावरील अवतरण छिद्र यांना जोडणाऱ्या पोकळ भागाला बोगदा असे म्हणतात हे कशा प्रकारे निर्माण होतो मित्रांनो जे जलप्रवाह असतात ना ते खडकांच्या आडव्या उभ्या जोडातून आत झिरपते त्यामुळे भूपृष्ठाखाली निर्माण होणारी जी गुहा आहे ना आपण बघितलं होतं गुहा आणि जे अवतरण छिद्र अवतरण छिद्र हे भूपृष्ठावर असतं आणि जी गुहा असते ते भूपृष्ठाखाली असतं आणि यांना जोडणारा जो पोकळ ती जागा असते ना त्याला म्हटलं जातं बोगदा या ठिकाणी एवढंच लक्षात घ्या गुहा आणि जे अवतरण छिद्र आहे ना त्यांना जोडणारा जो भाग आहे त्या भागाला म्हटलं जातं बोगदा त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ आता आपण पाहू सहावं भूरूप ते नैसर्गिक सेतू चून खडक विरघळून भूपृष्ठाखालील प्रचंड विस्ताराची गुहा तयार होते या गुहेवरील छपराच्या पृष्ठभागावर अधून मधून कुंड व सकुंड असतात यांच्या दरम्यानच्या छपरातील चून खडक कठीण असल्याने तो सहजासहजी न कोसळता पूर्णवत राहतो अशा सिल्लक राहिलेल्या अवशिष्ट भागास नैसर्गिक सेतू असे म्हणतात या ठिकाणी काय होतं मित्रांनो जे चून खडक असतात भूपृष्ठाखाली ते विरघळून पाण्यामुळे ते विरघळतात आणि भूपृष्ठाखाली प्रचंड विस्ताराची एक गुहा तयार होते आणि जी गुहा असते ना त्या गुहेच्या पृष्ठभागावर कुंड किंवा सकुंड असतात आणि त्यांच्या दरम्यानच्या जो छपराखालील चून खडक असतो म्हणजे भूपृष्ठाखाली जो खडक असतो ना तो चून खडक कठीण असतो तो सहजासहजी न कोसळता पूर्णवत राहतो म्हणजे जो खडक असतो ना चून खडक तो 
अचानक तुटत नहीं क्या आणि अशा शिल्लक राहिलेल्या अवशिष्ट भागास काय म्हटलं जातं तर नैसर्गिक सेतू म्हटलं जातं आणि याचं उदाहरण आहे संयुक्त संस्थानामध्ये व्हर्जिन या राज्य आहे ना त्या राज्यामध्ये असाच एक नैसर्गिक सेतू आहे आणि उपयोग हा ना वाहतूक मार्गासाठी केला जातो ह्या प्रकारे हे भूरूप असतं त्यानंतर आता आपण सातवं भूरूप बघू गुहा चुनखडी प्रदेशात भूपृष्ठावरील अवतरण छिद्र व कुंड यातून पावसाचे पाणी व नदी प्रवाहातील पाणी आत शिरते या पाण्यात फार मोठ्या प्रमाणात चुनखडक विरघळून तयार झालेले द्रावण भूपृष्ठाच्या आतील खडकांच्या उतारावरून वाहू लागते या द्रावणात अधिकाधिक चुनखडक विरघळून मोठ्या प्रमाणात पोकळी तयार होते त्याला गुहा असे म्हणतात हे कशा प्रकारे निर्माण होतं मित्रांनो जे भूपृष्ठावर अवतरण छिद्र असत ना किंवा कुंड यामधून काय होतं यामधन पाणी जातं आणि ते पाणी आहे ना ते मोठ्या प्रमाणात तेथील चून खडक असत ना ते विरघळून टाकतं आणि चून खडक आणि पाणी यांच्यामुळे जे द्रावण तयार होतं ना ते द्रावण जे भूपृष्ठ असत ना त्याच्या खालील आतील भागात ते द्रावण खडकांच्या उतारावरून वाहू लागतं आणि ते द्रावण असताना ते अधिकाधिक चून खडक विरघळून मोठ्या प्रमाणात पोकळी तयार होते त्या ठिकाणी खूप मोठी अशी पोकळी तयार होते आणि जी पोकळी तयार होते ना त्याला म्हटलं जातं गुहा अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण भूमिगत पाण्यामुळे निर्माण झालेले वेगवेगळे भुरूपे होते त्यांचा आज आपण अभ्यास केला धन्यवाद मित्रांनो बघत राहा अभ्यास मित्र